நெட்டிவி ஃபார் யூ நேர்களுக்கு வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒட்டி தமிழகத்தில் எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி தேசிய கட்சிகள் இந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர்கள் தங்களுடைய வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அரசியல் திருவிழாக்கு நடுவில் நெட்டிவி ஃபார் யூ நேயர்களுக்காக வந்து இந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அந்த தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்கள்கிட்ட நேர்காணல மேற்கொண்டு இருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமமுக கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தேனி தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய தங்க தமிழ் செல்வன் அவரிடம் வந்து நேர்காணல மேற்கொள்ள போகிறோம் பல்வேறு கேள்விகள் முன்வைக்கப் போகிறோம் அதுதான் மிக முக்கியமானது அந்த கேள்விக்கு அவருடைய பதில்கள் என்னவாக இருக்கிறது என்பது பார்ப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க முப்பத்தொம்பது தொகுதி தமிழ்நாட்டிலையும் ஒரு தொகுதி பாண்டிச்சேரிலையும் இருக்குது இந்த தேர்தல் காலத்தில் வந்து பாஜகவுடைய கூட்டணி காங்கிரஸுடைய கூட்டணி அதாவது தமிழகத்தில் அமைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டணிகள் விவகத்துக்குள்ளே நீங்கள் இந்த தேர்தலை எப்படி சந்திக்க போகிறீங்க கணித்து சந்திக்கிறோம் அந்த துணிச்சல் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குது மக்கள் சப்போர்ட்டோட அதிமுக தொண்டர்கள் மேக்சிமம் சப்போர்ட்டோட இளைஞர்கள் சப்போர்ட்டோட தாய்மார்களுடைய உதவியோடு படித்தவர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெற்றவர்கள் அனைவரோட உதவியோடு இந்த தேர்தலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றங்களை மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் ஆர் கே நகர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருக்கீங்க அதில் வந்து திமுக வந்து டெபாசிட் இழந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சாரத்தை வந்து முன்னெடுத்து நடத்திட்டுருக்கீங்க அதே நேரத்தில் அதிமுக குழு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த வாக்குகள் உங்களுக்கும் வந்து கிடைச்ச ஒரு காரணத்தினால தான் ஆர் கே நகரில் வெற்றி பெற முடிஞ்சது இந்த தேர்தலில் உங்களுக்கு தேர்தலுடைய அந்த வெற்றி வாய்ப்புகள் எந்த சதவீதத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நாற்பது நாற்பது வந்துருமா இல்லை இத்தனை தொகுதிகள் நாங்கள் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நாங்கள் கணிசமாக எடுப்போம் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் பதினெட்டு ஜெயிப்போம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாற்பதுக்கும் வெற்றி பெறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு காரணம் அதிமுக பிஜேபி கூட்டணியை வந்து மக்கள் ரசிக்கல ரெண்டு பேர் ஆட்சியும் மக்கள் விரும்பல யதார்த்தமான உண்மை இது நான் ஹைலைட் பண்ணிலாம் பேசுறது பிஜேபி ஆட்சி மக்கள் ரசிக்கல அண்ணாதிமுக ஆட்சி மக்கள் ரசிக்கல இவங்க போய் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து நீ கூட்டணியில் சேர்ந்து எம்பி தேர்தலில் போட்டி போட்டிங்களா உங்களை ரசிக்க மாட்டாங்க மக்கள் திமுக கூட்டணியுமே அவ்வளோ பெரிய கூட்டணின்னு சொல்ல முடியாது ஆர் கே நகரில் திமுக டெபாசிட் போயிருக்கு அதுவும் காங்கிரஸ் கூட கூட்டணி வச்சுருக்கீங்க இலங்கை தமிழர்கள் பிரச்சனை எவ்வளவு விஷயம் எடுத்திருக்கும் போது அதெல்லாம் நீங்கள் இதை கண்டித்து பேசணும் அன்னைக்கு காங்கிரஸை கண்டித்து பேசினவங்க இன்னைக்கு போய் நீங்கள் கூ கூட்டணி வச்சு மக்கள்கிட்ட ஓட்டு கேட்டீங்களா ரசிக்காது நாங்கள் புது கட்சி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அம்மாவுடைய ஆன்மா உதவியோடு இன்னைக்கு நான் களத்தில் நிற்கிறோம் அண்ணாதிமுக ரெட்டலையும் எங்களுக்கு வேணுன்ற எண்ணத்தில் பிரிஞ்சு வந்து ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சுருக்கோம் மக்கள்கிட்ட அதை ரீச் ஆகிருக்கு அந்த வகையில் மக்கள் எங்களை நம்பி நிச்சயமாக அண்ணன் டிடி வித்யநகரை நாற்பது இடத்துலையும் வெற்றி பெறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜகவுடைய எதிர்ப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுக ஒரு பக்கம் களம் காண்டு கொண்டு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் காங்கிரஸும் களம் காண்டு கொண்டு இருக்கிறது அமமுகவும் களம் காண்டு கொண்டு இருக்கிறது இந்த எதிர்ப்பாளைகள் அதாவது பாஜகவுக்கு எதிரான வாக்குகள் திமுகவுக்கு போகாமல் அந்த வாக்குகள் வந்து அமமுகவுக்கு தான் வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கா ஆமாம் அப்படி தான் திங்க் பண்ணுவாங்க மக்கள் அது இருக்கிற மக்கள் அம்மா தேசிய கட்சியாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸுக்கு கிடைக்காது அதே நேரத்தில் வந்து இருக்கு ஏற்கனவே வந்து பல முறை ஆட்சி செய்த திமுக கிடைக்காது அத்தனை வாக்குகளும் எதிர்ப்பலையாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்குகள் அமமுக தான் கிடைக்குமா அதாவது புரட்சி தலைவி அம்மாவும் கலைஞரும் மறைவிற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் தலைவருக்கு வெற்றிடம் இன்னும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலை புதிய தலைமை வேணும்னு மக்கள் விரும்புகிறாங்க அதில் நாங்கள் அண்ணன் டிடி வித்யநகரன் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க ப பயணம் செய்து ஒரு எல்லையை தொட்டிருக்காரு பொது நியூட்ரல் பப்ளிக் வந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுது நீங்கள் வாங்கப்பா நல்லா பேசுகிறீங்க நல்ல திட்டங்கள்லாம் சொல்கிறீங்க நீங்கள் வந்தால் தான் நல்லது இவங்கெல்லாம் பார்த்து பார்த்து எங்களுக்கு சலிச்சு போச்சு புதுசாக வாங்க வேலைவாய்ப்பை கொடுங்க விவசாயத்தை பெருக்குங்க மத்திய அரசு கொண்டு வர தேவையில்லா திட்டத்தங்கள்லாம் நிப்பாட்டுங்கன்ட்டு மக்களே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் அந்த எதிர்ப்பு ஓட்டு போகிறோம் ஒரு புதிய தலைமைக்கு தான் வருமே தவிர இங்கேக்கே அங்கேயும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த நம்பிக்கையில் நாங்கள் அந்த ஓட்டு வரும் இளைஞர் ஓட்டு இருக்குது தாய்மார் ஓட்டு இருக்குது மற்ற அண்ணாதிமுக கேட்ட தொண்ணூறு சதவீத ஓட்டு இருக்குது இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் வாங்கி இந்த நாற்பது சதவீதம் இப்போ தொண்ணூறு சதவீதம் முழுமையாக நாற்பது இடத்துல வெட்ட வெல்லுவோம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் மக்கள் நீதி மையம்னு ஒரு கட்சி வந்திருக்கு ஏன் அதுக்கும் போகக்கூடாதுங்களா அவங்கள லீடர் தானே வரட்டும் வாங்கினா நல்லது வாங்குவாங்களா அவங்களுடைய கொள்கைகள் அமைப்பே இல்லையங்க இப்போ எப்படி இங்கே வாங்குவாங்க கட்சி அமைப்பே இல்லைங்க நாங்கள் வந்து இந்த கிளை கிளை கிளைக்கழக செயலாளர் வரைக்கும் போட்டு வச்சிருக்கோம் எப்படி வாங்க முடியும் யாரை வச்சு நீங்க ஆர்கனைஸ் பண
நாங்கள் வந்து ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துகிட்டு சார் இந்த அவங்க பண்ணது துரோகம் சின்னம்மாவால் முதலமைச்சர் ஒரு பொறுப்பு பெற்ற எடப்பாடி வந்து அவங்கள வந்து கட்சியை விட்டு நீக்கி ஒதுக்கி இவ்வளோ தூரம் சித்திரவாதம் பண்ணதே தவறு ஃபஸ்ட்டு இந்த துரோகத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க இன்றைக்கி வேண்டாம் நீங்கள் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் பவர் இருக்குது போலீஸ் இருக்குது அதிகாரிகள் உங்கள் பக்கம் இருக்காங்கன்ற மம்மதையில் நீங்கள் இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் செஞ்ச துரோகத்தை வந்து மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு நேரம் இந்த தேர்தல் உங்கள் தந்தை வந்து ஏறக்குறைய எம்ஜிஆர் காலத்துலேருந்து கட்சியில் இருக்காங்க தொடர்ந்து இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அதே கட்சியில் நீங்களும் தொடர்ந்து வந்து செயல்பட்டுருக்கீங்க ஈவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயலலிதா அவர்களுக்காக உங்களுடைய தொகுதியை நீங்கள் விட்டு கொடுத்து அவங்கள வெற்றி பெற வச்சுருக்கீங்க உங்கள் மேலே இல்லாத நம்பிக்கை வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஓபிஎஸ் மேலே வரத்துக்கு என்ன காரணம் நல்ல கேள்வி நான் அன்றைக்கி வயசில் கொஞ்சம் கம்மி இவர் கொஞ்சம் வயசில் அதிகமாக இருந்தார் நிறைய பொட்டு வச்சுக்கிட்டு கையெல்லாம் நிறையா கட்டி படிவாக இருப்பார் அண்ணன் பார்த்தார் சரி நல்ல மனுஷன் கொஞ்சம் சொல்லுக்கெல்லாம் இது பண்ணுறாரு இவர் முதலமைச்சராக்கும் சொல்லி அம்மாவோட சொல்லி முதலமைச்சராக்குறாரு அதே பெரிய விஷயம் அவர் சாதாரண நிலையில் இருந்தவரை ஒரு முதலமைச்சர் ரேஞ்சு கொண்டு போகிறார்ல அம்மாவோட சொல்லி அதுக்கு பிறகு இப்போ இந்த இந்த அண்ணன் டிடி தினகர குடும்பத்தை எதிர்த்தாராங்க இது மக்கள் ரசிக்க மாட்டாங்க சார் எந்த துரோகத்தையும் நான் ஏற்றுக்கிடுவேன் சார் செஞ்ச உதவியை தோ ம மறந்த முடி வச்சுக்கோங்க கடவுளே மன்னிக்க மாட்டேன் ஃபஸ்ட்டு சரிங்க சார் இப்போ வந்து இரட்டை இலை சின்னம் வந்து ஒரு வழியாக வந்து அதிமுகவுக்கு கைக்கு போயாயிருச்சு உங்களுக்கு உண்டான சின்னம் இது வரைக்கும் ஒதுக்கப்படலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி உங்களுக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது இரட்டை இலையை இப்போ கொடுத்தது செல்லாதுன்னு சொல்லி தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கோம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது ஏற்கனவே நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் கொடுத்துருக்கு அதுக்கு செல்லாது நீங்கள் கொடுத்தது முறையில்லைன்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போயிருக்கோம் குக்கர் சின்ன அன்னைக்கு தான் ரிசல்ட் வருது பார்ப்போம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் இரட்டையில் கிடைக்காம குக்கரே கிடைச்சாலும் அதில் நிற்பீங்களா இல்லை குக்கர் கிடைக்கலாம் மாற்று சின்னங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் ஒவ்வொரு சின்னத்தை கொடுத்தாலும் குக்கர் கிடைச்சான் நிற்போம் குக்கர் கிடைக்காட்டி ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் சுயேட்சை சின்னம்னு கொடுத்தாலும் நிற்போம் ஜெயிப்போம் ஆட்சி மாற்றத்தை உருவாக்கும் அதாவது மக்களை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி கிளாஸ் இந்த சி கிளாஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து மனிதனை ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட சிம்பிளை தான் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் நீங்கள் மாறி மாறி வந்து சிம்பிளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இது எப்படி வெற்றி வாய்ப்புக்கு வந்து உங்களுக்கு நாற்பதும் கிடைக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை நல்ல கேள்வி இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல் வருதுருவீங்க ஒருத்தர் வந்து நாலு ஓட்டு போடணும் கிராமத்தில் பஞ்சாயத்தில் வார்டு மெம்பர் ஒரு ஓட்டு பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு ஓட்டு ஒன்றிய கவுன்சிலுக்கு ஒரு ஓட்டு மாவட்ட கவுன்சிலுக்கு ஒரு ஓட்டு போடணும் வார்டு கவுன்சிலருக்கும் பிரசிடென்ட்டுக்கும் சுயேட்சை சிம்பிள் ஒன்றிய கவுன்சிலருக்கும் மாவட்ட கவுன்சிலருக்கும் கட்சி சின்னம் அது ரெண்டு மொரல்ஸ் ஒன்றாதான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு சின்னத்தை பார்த்து போடுறாள் மக்கள் அதாவது சின்ன ஒரு குழுவாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் கேட்குறது முத புரிஞ்சுக்குங்க நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் அந்த நாலு ஓட்டை வகைப்படுத்தி தங்கத்தமிழ் செல்வ இந்த வார்டு மெம்பருக்கு நிற்கிறாரு அது பேட்ரி லைட்டு போடுறாள் ஓட்டு அதே மாதிரி இப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் சட்டமன்ற தேர்தலையும் இது ரெட்டில் உதவி சூரிய இருந்தால் கூட நாங்கள் நிற்கிறவங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர் அவங்க எந்த சின்னத்தில் நிற்கிறாங்கன்றத இப்போ மக்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த சின்னத்தை ராகுவாங்க குக்கர் இருக்கா போடு போட்டுட்டு வந்து வெற்றியை கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு குக்கர் இல்லாத சின்னங்கள் கிடைக்கும் இருந்தாலுமே அந்த அந்த சின்னத்தை நாங்கள் பல மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வச்சிருக்காங்க இதில் நீங்கள் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு மக்கள்கிட்ட அதாவது சி கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் கிட்ட வந்து சிம்பிள் மட்டும் தான் பேசணும் அதிக காலத்துலேருந்து அதாவது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உதயசூரியன் இரட்டை இலை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாள் வரைக்கும் காங்கிரஸ் இருந்தது இந்த சின்னங்களை தவிர புதுசாக ஒரு சின்னத்தை அத்தனை பேர்கிட்ட நீங்கள் இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியட் எப்படி கொண்டு போகணும் அதே உதயசூரியன் இரட்டை இலையத்தை தோக்கடிச்சது குக்கர் சின்னம் ஆர் கே நகரில் ஒரு நாள் போதும் சார் இப்போ மீடியா சோசியல் மீடியா கையிலே இருக்குது சார் இப்போ இன்றைக்கி எனக்கு வேட்பாளர் அறிவிச்சதுக்கு அடிக்கிற லட்சக்கணக்கான மக்கள் அடிக்கிறாங்க இன்றைக்கி செய்தி இதை விட வேறு என்ன செய்தி வேணும் நான் இதை போட்டு தட்டுனாங்க சரியாக போச்சுல தங்கத்தம்பட்சி செல்வம் தேனி வே மன்ற நாடாளுமன்ற வேட்பாளர் எனது சின்னம் குக்கர் இல்லை வேறு இது போட்டால் சரியாக போகுது அவங்களே பப்ளிசிட்டி பண்ணிடுறாங்களே மக்களை இப்போ வந்து ஆளும் அரசாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசு துணை முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஓ பன்னீர்செல்வம் அவருடைய மகன் நிற்கக்கூடிய அந்த தொகுதியில் நீங்களும் நிற்கிறீங்க ஆ
அந்த அடாவடி தனத்தெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி தேர்தல் நடத்தினா நல்லதுன்றதை என்னுடைய வாதமாக வைக்கிறேன் அவங்க நல்லவங்கன்ற அடிப்படையில் மட்டும் தான் நீங்கள் இந்த தேர்தலை இப்போ சந்திக்கிறீங்க ஆமாம் மக்கள் உங்கள் பக்கம் இருப்பாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை மக்கள் நிச்சயமாக நல்லவங்க எங்கள் பக்கம் இருப்பாங்க அது போக அந்த டிடி தினர் அங்கே பத்து வருஷமாக எம்பியாக இருந்து ஒவ்வொரு வீடாக போயிருக்காரு அந்த தாக்கம் மிகப்பெரிய தாக்கம் இருக்குங்க அதை அவர் உருவாக்குன ஓ பன்னீர்செல்வம் அவரே வந்து இன்றைக்கி அண்ணன் டிடி தினர் எதுக்கிறாருன்னு சொன்னால் எவ்வளவு மக்கள் ஹைலைட் பண்ணுவாங்க அப்போ இன்னே சார் இப்போ எதுக்காக நல்லது கெட்டது மக்களுக்கு வந்து தனியாக பிரித்து பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவர் துணை முதலமைச்சராக இருக்கார் ஆளும் அரசுமே இருக்கார் டிடிவி தினகரனை வந்து அதை தனியாக வந்து பிரிந்து வந்து ஏறக்குறைய வந்து ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குனாங்க ஆரம்பத்தில் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் இன்றைக்கி படிப்படியாக அந்த கட்சியிலேருந்து வெளியே போயிட்டுருக்கிறத மக்கள் பார்த்துட்ருக்காங்க இதையும் தாண்டி தமிழ்நாடு முழுக்க அவருக்கு வந்து கிடைக்குங்கிறது இது எப்படி நம்பிக்கையை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அதுதான் சார் ரிசல்ட்டு இப்போ இப்போ ஒரு போர் இடம் புறா எல்லா கடலூர் போகிறாரு ஈரோடு போகிறாரு கோவை போகிறாரு சேலம் போகிறாரு மக்கள் கூடுதலை பிரச்சாரம் பண்ணும்போது வரக்கூடிய கூட்டமெல்லாம் நம்ம ஓட்டு பிரச்சாரம் இல்லை மக்கள் சந்திப்பு இதுக்கு முன்னாடி போனார் மக்கள் சந்திப்புக்கு வந்த மக்கள் எல்லாமே ஓட்டு போட்டுருவாங்களா ஒரே கட்சி இப்போ என்ன பார்க்க வந்து கைதிட்டுறாங்கன்னு சொல்லி தஞ்சாவூரில் வந்து திமுக வந்து பிரச்சார கூட்டம் நடத்துச்சு சார் நேற்று பார்த்தீங்க நீங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இருந்ததுன்ட்டு சார் திமுக விட்டுருங்க சார் நாங்கள் புது கட்சி அத்தனை கட்சிக்கு இவர் ஸ்டார் கிடையாது ரஜினிகாந்த் சினிமா நட்சத்திரமாக எதுவுமே கிடையாது ஒரு கட்சியினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் ஆர்கே நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் போகும்போது மக்கள் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குல்ல அதே ரிசல்ட் பிற என்ன எல்லா தரப்பு மக்களும் லைக் பண்ணுறாங்களே ஸோ மக்கள் விருப்பம் இப்போ வந்து மையத்தை தாண்டி அதாவது திமுக அதிமுக மையத்தை தாண்டி இப்போ வந்து திமுக கூட்டணி அண்ணாதிமுக கூட்டணி நீதி மையத்தை தாண்டி இப்போ அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் நிற்கிறாங்க நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் நிச்சயமா நல்ல ஆட்சியை கொடுப்போம் தேர்தல் திருவிழா தமிழகத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பரபரப்பான சூழ்நிலை போயிட்டுருக்கு இதுக்கு நடுவில் வந்து நெட்டி வி ஃபார் யூ நேயர்களுக்காக தன்னுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி பிரத்யேக பேட்டியை வந்து அமமுக கட்சியினுடைய தேனி தொகுதி வேட்பாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் நமக்கு பல்வேறு கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் அளித்திருக்கிறார் அவருடைய எண்ணமும் கனவுகளும் நிறைவேற நெட்டி வி ஃபார் யூ சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம் நன்றி